going to learn about Alaikum. I am Naim Sain, Assistant Teacher, Armed Police Battalion, Public School and College, Bugula. Dear student, in this class, we are going to learn about an important topic of English grammar and the name of the topic is transformation of sentence. Dear learner, you know that according to structure, sentences of three kinds, they are simple, complex and compound. And simple, complex and compound are one of the most important parts of transformation. প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আজকে আমরা দেখব যে একটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কিভাবে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড করা যায় এক্ষেত্রে আমাদের একটু জানা দরকার যে সিম্পল সেন্টেন্সটা কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি এটা মনে রাখবে সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে সেই সেন্টেন্স যাতে একটি মাত্র সাবজেক্ট এবং একটি মাত্র ফাইনাল ভাব থাকে আর অন্যদিকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এমন একটি সেন্টেন্স যাতে একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এবং একটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ থাকে অর্থাৎ দুটি ক্লোজ থাকবে এটা মনে রাখবে কমপ্লেক্সে আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটা কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে এমন একটি সেন্টেন্স যাতে দুই বা ততোধিক ক্লোজ থাকবে কিন্তু দুটো ক্লোজই কি হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ হবে স্বাধীন ক্লোজ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিম্পল সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট একটা ভাব সেটাকে কিন্তু কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডে আমাদের দুটো সাবজেক্ট এবং দুটো ভার্বে পরিণত করতে হবে তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব ইট ইজ পসিবল বাই মেকিং আ নিউ ক্লোজ এটা সম্ভব একটা নতুন ক্লোজ পরিণত করার মতো একটা ক্লোজে পরিণত করতে হবে তো ক্লোজটা আমরা কাকে বানাবো তো দেখো সিম্পল সেন্টেন্স ইজ একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ অর্থাৎ এভরি সিম্পল সেন্টেন্স ইজ আ প্রিন্সিপাল ক্লোজ মনে রাখবে প্রতিটি সিম্পল সেন্টেন্স কিন্তু একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ তো ক্লোজে আমরা হাত দেবো না এখানে ফ্রেস থাকতে পারে যেমন বাই স্টাডিং এটা একটা ফ্রেস এই ফ্রেসটাকে আমাদের কি করে দিতে হবে এক ক্লোজে পরিণত করতে হবে তো ইউ নো দ্যাট ইউ নো দ্যাট ক্লোজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস কন্টেনিং আ সাবজেক্ট অ্যান্ড আ ফাইনাইট ভার व्यवहार करते व्यवहार कर देखो बिरान जो थे सीम्पल सेंटेंस कमप्लेक्स सेंटेंस करते हैं ইফ এই সাবর্ডিনেটিং কনজাম ব্যবহার করে আমরা হচ্ছে একটা নতুন ক্লোজ তৈরি করব তা কিভাবে দেখো ইফ ইউ স্টাডি সিরিয়াসলি ইউ উইল গেট জিপিএ ফাইভ অর্থাৎ তুমি যদি মনোযোগ সহকের পড়ো তাহলে তুমি জিপিএ ফাইভ পাবে তো ইফ ইউ স্টাডি সিরিয়াসলি এরপর কমা আসে হ্যাঁ এটা দেখো এটা সাবর্ডিনেট ক্লোজ দ্বারা যদি বাক্য শুরু হয় তাহলে কমা দিতে হয় আর কি এখন দেখো এটা কম্পাউন্ড করবো আমরা কম্পাউন্ড করার সময় আমাকে যেহেতু বাই স্টাডিং সিরিয়াসলি এইটুকু একটা ক্লোজে পরিণত করতে হবে তাহলে এটা মনে রাখবে বাই প্লাস জিরান দ্বারা থাকলে আমরা তাকে কম্পাউন্ড করার সময় কি করব এই বাক্যটিকে আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আকারে কম্পাউন্ড করতে হবে অর্থের সামঞ্জস্যতা বিধান করার জন্য অর্থ ঠিক রাখার জন্য তাহলে কি হলো দেখো স্টাডি সিরিয়াসলি অ্যান্ড ইউ উইল গেট জিপিএ ফাইভ অ্যান্ড কনজাংশনটি ব্যবহার করলাম লক্ষ্য করবে যে বাই প্লাস জিয়ান দ্বারা সিম্পল সেন্টেন্স থাকলে আমরা সেই বাক্যটাকে কম্পাউন্ড করতে গেলে কম্পাউন্ড করতে চাইলে আমরা অ্যানকে কনজাংশন হিসেবে আমরা ব্যবহার করব প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু একই নিয়মের আরও দুটি উদাহরণ দেওয়া আছে দুই নম্বর যেমন বাই রানিং ফার্স্ট ইউ উইল ওইন দ্য রিস তাহলে বাই রানিং ফার্স্ট এইটুকু অংশকে আমাদের যদি আমরা ক্লোজে পর্যন্ত করতে চাই তাহলে কি করতে হবে ইফ ইউ রান ফার্স্ট ইউ উইল ওইন দ্য রেস তাহলে দেখো প্রথম অংশ কিন্তু প্রেজেন্ট ডেফিনিট দ্বিতীয় অংশ কি হচ্ছে ফিউচার ইন ডেফিনিট তাই না এটা শর্তবোধক বাক্য তোমরা জানো 
জিপ দ্বারা বাক্য শুরু হলে এটা কি একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ ইউ রান ফার্স্ট ইউ উইল উইন দ্য রেস আবারও বলছি ইউ উইল উইন দ্য রেস এর প্রিন্সিপাল ক্লোজ প্রিন্সিপাল ক্লোজ এর কিন্তু কোনো পরিবর্তন ঘটবে না এটা না কমপ্লেক্সে আর না কম্পাউন্ডে তাহলে এটা আমরা কম্পাউন্ড কিভাবে করব রান ফার্স্ট অ্যান্ড ইউ উইল উইন দ্য রেস আরও একটি উদাহরণ দেখো বাই ওয়ার্কিং হার্ট ইউ উইল প্রসফার ইন লাইফ তাহলে বাই ওয়ার্কিং হার্ট এই ফ্রেস্ট বুকে কম আমরা হচ্ছে ক্লোজে পরিণত করবো তাহলে কি হবে If you work hard, you will prosper in life. Our compound is called Imperative Center Sacrifice. Work hard and you will prosper in life. Dear learner, We have two numbers. 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 কঠোর পরিশ্রম না করে ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন তবে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে অর্থাৎ এরকম অর্থ যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম না করো তাহলে কি করবো পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে এটা কিন্তু এক ধরনের একটা সতর্কীকরণ ওকে তো দেখো উদয়ত প্লাস জিরান থাকলে আমরা কমপ্লেক্স করব কিভাবে ইফ ইউ ডু নট অর্থ ঠিক রাখার জন্য ইফ ইউ ডু নট অথবা আনলেস আর একটা নিয়ম আছে ওটা লেখা হয়নি হয় তোমাকে ইফ ইউ ডু নট দ্বারা শুরু করতে হবে অথবা আনলেস তাহলে ইফ ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন এ ব্যাপারটা আরো একভাবে কিভাবে হতে পারো আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড তখন আর ডু নট আনা যাবে না কারণ আনলেস ইউ সেলফ ইজ এ নেগেটর আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন তাহলে এটা কম্পাউন্ড কিভাবে করব যেহেতু এক ধরনের সতর্কীকরণ তাহলে লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে অর্থটা ঠিক রাখার জন্য আমাদেরকে অর অথবা আদারওয়াইজ অর অথবা আদারওয়াইজ আমরা ব্যবহার করব এটা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেটিং কনজেনশন তাহলে কি হবে এটা দেখো ওয়ার্ক হার্ড অর ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন অর্থ হলো ভালো করে কঠোর পরিশ্রম করো নতুবা নয়তোবা তুমি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে এটাও কিন্তু দেখো ইম্পারেটিভ আকারেই সাজাতে হবে এ সংক্রান্ত আরো দুটি উদাহরণ দেখো উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল নট পাস ইন দ্য এক্সামিনেশন আগের নিয়ম অনুযায়ী তাহলে এটি কি হবে ইফ ইউ ডু নট রিড অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল ফেল ইন ইউ উইল নট পাস ইন দ্য এক্সামিনেশন কম্পাউন্ড কিভাবে হবে রিড অ্যাটেন্টিভলি অর ইউ উইল নট পাস দ্য এক্সামিনেশন আর একটি উদাহরণ উইদাউট মেনটেইনিং ডিসিপ্লিন ইউ ক্যান নট সাকসেড ইন লাইফ হ্যালো If you do not maintain discipline, you cannot succeed in life. Our compound is maintain discipline or you cannot succeed in life. If you are a teacher, you will see the correct name. The name is the simple sentence. 2 plus অর্থাৎ টু যদি ইনফিনিটিভ হিসেবে থাকে টু প্লাস ভাব যেমন লক্ষ্য করো হি ওয়েন্ট অ্যাব্রড টু আর্ন মোর মানি সে বিদেশ গেল টু আর্ন উপার্জন করতে মোর মানি আরও বেশি অর্থ টাকা তাহলে টু প্লাস ভার্ব আছে দেখো টু আর্ন এটা হচ্ছে মনে রাখবে এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ তো ইনফিনিটিভ যদি থাকে এর দ্বারা মূলত মূলত উদ্দেশ্য বোঝায় কি বোঝায় টু প্লাস ভাব ইনফিনিটিভ দ্বারা উদ্দেশ্য বোঝায় এটা মনে রাখবে তো এটা কি আমরা যদি কমপ্লেক্স করতে চাই তাহলে উদ্দেশ্য বোঝায় এমন একটা কম আমাদের হচ্ছে কি কনজাংশন আনতে হবে আনতে হবে আর সেটি হচ্ছে সো দ্যাট দেখো লক্ষ্য করো হি ওয়েন্ট অ্যাব্রড সো দ্যাট হি কুড আর মোর মানি সে বিদেশ গেল যাতে করে সে আর অধিক টাকা বর্জন করতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু দেখো প্রথম অংশ যেহেতু পাঁচ টেন্সে আছে তাই লক্ষ্য করো সো দ্যাটের পর কিন্তু এই ক্যান না বসে কুট বসাতে হয়েছে এটা কুট বসলো কারণ প্রথম অংশটা পাঁচ টেন্সে আছে হি ওয়েন্ট অ্যাব্রড সো দ্যাট হি কুট আর্ন মোর মানি উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছে এটার দ্বারা তাহলে এটা আমরা কম্পাউন্ড কেমন করবো দেখো তো আমরা এখানে বেশ কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে পারি তো আমরা অ্যান্ড সু শুধু অ্যান দিলেও হবে অ্যান্ড ওয়ান্টেড দিলেও হবে অ্যান্ড সো দিলেও হবে হ্যাঁ তাহলে দেখো এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ফলাফলটা আগে আনতে পারি পরে কারণটা আমরা উপস্থাপন করতে পারি তো আমরা আগে ফলাফলটা আগে এনেছি দেখো 
he wanted to earn more money and so he went abroad abar lokkho koro ami likhi ni ota kintu chaile amra ebhabe bolte parbo he went abroad and wanted to and wanted to earn more money etao kintu deya jete pare to amra ekhane dekhiyechi age age hocche karon age folafol pore tar karon shei khetre and so dara প্রথম অংশটা কিন্তু কম্পাউন্ডে দেখো একেবারে নিচের দিকে চলে গেছে এটা উপর দিকেও রাখা সম্ভব লক্ষ্য করো দ্বিতীয় উদাহরণ দেখো শি ওয়ার্ক হার টু পুরস ফল ইন লাইফ এখানে বলা হচ্ছে সে জীবনে উন্নতি করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিল টু প্লাস ভাব উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে ইনফিনিটি তাহলে আমরা কি করব শি ওয়ার্ক হার সো দ্যাট শি কুড পুরস ফল ইন লাইফ আগের মতোই যে সাবর্ডিনেট ক্লোজ অংশে সাবজেক্টের পর ক্যান বা কুড ব্যবহার করতে হয় যেহেতু প্রথম অংশ পাঁচটি আছে তাই কুড ব্যবহার করেছি আমরা শি ওয়ার্ক হার্ড সো দ্যাট যাতে করে শি কুড ফোর্স ফার ইন লাইফ জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে এখন দেখো আমরা প্রথমে আগে ফলাফল আনব শি ওয়ান্টেড টু ফোর্স ফার ইন লাইফ অ্যান্ড সো শি ওয়ার্ক হার্ড সে জীবনে উন্নতি করতে চেয়েছিল এবং সেই জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল কিন্তু আমরা চাইলে কিন্তু আগে প্রথম অংশটাও রাখতে পারব যেমন শি ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু প্রস ফর ইন লাইফ এভাবেও কিন্তু সম্ভব প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এই ধরনের আরো একটা উদাহরণ দেখবো আমরা সেটা কি উই রিড বুকস টু অ্যাকোয়ার নলেজ আমরা বই পড়ি জ্ঞান অর্জন করার জন্য উদ্দেশ্য বলতে এটা প্রেজেন্ট টেন্স আছে কিন্তু প্রথম অংশটা দেখো তাহলে আমরা কি করব উই রিড বুকস ফো দ্যাট উই ক্যান অ্যাকোয়ার নলেজ এখানে ক্যান ব্যবহার করেছি সাবর্ডিনেট ক্লোজ হয় লক্ষ্য করো এই জন্য এটা যে রিডটা এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে প্রথম অংশটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাহলে আগের নিয়মে আমরা কম্পাউন্ড করব প্রথমে ফলাফল তারপরে কারণ উই ওয়ান্ট টু অ্যাকুয়ার নলেজ অ্যান্ড সো উই রিড বুকস অথবা উই রিড বুকস অ্যান্ড ওয়ান্ট টু অ্যাকুয়ার নলেজ উভয় নিয়মে এটা সম্ভব প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মে চলে আসছি লক্ষ্য করো যদি সিম্পল সেন্টেন্সটা ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট দ্বারা শুরু হয় কি কি ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট তাহলে এর অর্থ কি সত্ত্বেও যেমন ধরো অসুস্থতা সত্ত্বেও অভাব সত্ত্বেও তারপর হচ্ছে যে টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও এইরকম অর্থ দেয় মনে রাখবে এরা কিন্তু বিপরীত দুটো ভাবকে যুক্ত করে তাহলে এই বিপরীত ভাব যেহেতু যুক্ত করে এই অর্থটা কিন্তু কমপ্লেক্স সেই অর্থটা ফুটে তুলতে হবে এবং কম্পাউন্ডেও সেই অর্থটা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে তাহলে ইনস্পাইট অফ বা ডিসপাইট দ্বারা সিম্পল সেন্টার যদি শুরু হয় তাহলে কিন্তু কি হবে তোমাকে কমপ্লেক্স করতে হবে দো বা অল্দো দ্বারা দো বা অল্দো এই সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে তাহলে অর্থটা ঠিক থাকবে আর কম্পাউন্ডে আমাদের কি করতে হবে সেই অর্থ ঠিক রাখার জন্য বাট বাট কনজাংশনটি ব্যবহার করতে হবে তো দেখো ইনস্পাইট অফ হিজ ওয়ার্কিং হার্ড হি ডিড নট গেট এ প্লাস তার কঠোর পরিশ্রম করার সত্ত্বেও সে প্লাস পায়নি দো হি ওয়ার্ক হার্ড হি ডিড নট গেট এ প্লাস যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল সে এ প্লাস পায়নি তাহলে বিপরীত ভাব কিন্তু প্রকাশিত হচ্ছে তাই না তারপর দেখো কম্পাউন্ডে কি করতে হবে হি ওয়ার্ক হার্ড বাট হি ডিড নট গেট এ প্লাস সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল কিন্তু এ প্লাস পায়নি বিপরীত ভাব প্রকাশিত হচ্ছে এখানে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আরো দুটি উদাহরণ আছে এই সংক্রান্ত দেখো ইন স্পাইট অফ হিস হ্যাভিং কোয়ালিফিকেশন হি ডিড নট গেট আ গুড জব তাহলে ইন স্পাইট অফ হিস হ্যাভিং কোয়ালিফিকেশন এই ফ্রেজটিকে আমাদের কলেজে পরিণত করতে হবে আর এই কলেজের জন্য আমরা একটা আবার সাবজেক্ট নিব আমরা দেখো একই সাবজেক্ট দুইবার ব্যবহার করব দো হি হ্যাড কোয়ালিফিকেশন হি ডিড নট গেট আ গুড জব লক্ষ্য করো এখানে হ্যাভিংটা হ্যাড হয়ে গেল কারণ এটা একটা আমার কি করতে হবে এই ইনস্পাইট অফ হিস হ্যাভিং এইটুকুতে আমাকে ক্লোজে পরিণত করেছি আমরা তো ক্লোজে পরিণত করলে একটা সাবজেক্ট লাগবে একটা ভাব লাগবে তাই না তাহলে দো হি হ্যাড যদিও তার ছিল কোয়ালিফিকেশন যোগ্যতা এটা সাবর্ডিনেট ক্লোজ হয়ে গেছে এই জন্য আমরা হ্যাভিংকে হ্যাড আমরা করেছি শেষ করবো শেষ করবো আই হোপ অল অফ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড 
these rules. If you keep practicing, you will be able to master these rules. Thank you very much for watching. Uh, stay safe. Allah Hafiz. Assalamualaikum. Dosh mitpal hai isme na.